Et euh, oui, j'ai regardé euh, ton euh, courriel, et... mais c'est ça un peu le, toujours le problème avec une inspection. Et euh, de savoir parce que c'est limité, c'est un peu pas. Je me demande si peut-être je devrais euh, quand, euh, engager quelqu'un pour réparer les fissures à voir si vont les ancrer. C'est clair que le, le bâtiment a presque 100 ans, 100 ans donc c'est clair que le, le bâtiment a bougé. Et la question c'est si ça va continuer à bouger. Ouais. Euh, Mais il n'y a personne qui, qui a peur de répondre à ça. Il n'y a personne sur la terre qui peut faire ça. Il y a, il y a, les maisons, ce n'est pas indestructible, ce n'est pas éternel. Puis ça, il n'y a, il a pas l'épreuve des bombes. Donc, si la maison elle a plus que 100 ans, puis qu'elle a tenu jusqu'à maintenant, puis qu'il n'y a pas de choses graves, ben, je ne pense pas qu'il y a des grandes choses à s'inquiéter. C'est toujours bon de faire une inspection pour voir s'il y a des choses qui euh, ont à corriger pour faire un entretien. Mais si vous n'avez pas des choses Très grave. Alors, comment les corriger? Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Ça, oui, ça vaut la peine que j'y aille. Par contre, si vous voulez avoir des garanties que l'immeuble ne bougera plus pour l'éternité, ben moi, je ne suis pas capable de vous dire ça. Oui, c'est ça. Le, la chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a aussi des fiseurs à l'intérieur. Euh, moi, dans notre condo, on a dû euh, faire un ajustement à la porte de la salle de bain parce que la, la porte de ferme et a glissé le, 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 le plancher. Et aussi, dans l'autre côté, ça arrive uh, plus en hiver qu'un des compropriétaires dans un autre condo ne peut pas fermer les portes. Donc, les, ouais. les cadres des portes, c'est bougé. Oui, ça, um, ça arrive au changement de climat. Changement de saison, ça peut arriver. Il y a des raisons pour ça. Je peux y aller pour vous expliquer quoi faire. Mais euh, c'est toutes des choses que, oui, qu'on peut parler. Mais je ne peux pas vous dire que je veux amener une solution garantie à 100 C'est un immeuble qui a quand même plus de 100 ans. Puis aussi, il faut tenir compte de la façon que les gens gèrent l'immeuble. Comment ils gèrent l'atmosphère, comment ils gèrent l'entretien de l'immeuble. Ça, je peux en discuter, vous donner des conseils, améliorer la performance, ça, oui. Mais euh, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura plus jamais, après ma visite, suite à mes conseils, plus jamais à 100%, aucun problème. Je pense que n'importe qui, raisonnablement, là... C'est quand même une inspection visuelle, là, puis je n'ai pas d'informations sur le passé de la maison. Alors, je, je vais vous donner des informations sur ce que moi, je pense qui est le plus probable et euh, raisonnable, mais euh, c'est sur toute réserve. Ce n'est pas parce que vous faites venir un ingénieur qu'automatiquement, nous, on donne la réponse 100 tout de suite à première visite. Là. Vous comprenez? Oui. Bon, je veux juste que je veux juste, je veux juste qu'il n'y ait pas des fausses attentes. Pour pas, que, pour pas que vous pensiez qu'à cause que j'arrive là dans le décor, qu'automatiquement, il n'y aura plus jamais rien sur la bâtisse. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Mais oui, je, on comprend que c'est juste... Euh... Oui, mais je, je vais euh, apporter ça avec les infos à les, euh, à les autres copropriétaires à voir ce qu'ils pensent. C'est euh, quand même euh, un peu cher pour l'inspection. C'est ça. C'est juste pour vous clarifier ça, pour pas que vous ayez à payer pour rien en attendant des choses qui ne sont pas euh, ce que vous attendez. OK. okay? Euh, euh, Est-ce que vous pensez que peut-être euh, tu vas dire à peu près les mêmes choses qui sont dans le rapport d'inspection? Ben, je, je, je vais vous donner le rapport d'inspection ils ne vous disent pas de solution. Ils ne vous donnent pas des recommandations. Ils, vont, ils font juste dire qu'il y a des anomalies et qu'il faut vérifier avec un ingénieur en structure. Moi, je vais vous donner des possibilités de solutions, mais ce n'est pas des garanties parce que, premièrement, l'immeuble a un véhicule puis l'immeuble, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le sol ou il y a toutes sortes de choses que les gens font. Je vais vous donner des, des possibilités de, pour arranger les problèmes, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner à 100% tout de suite du premier coup. C'est un peu comme aller chez le médecin. Des fois, il vous regarde et il vous dit « Bon, ben, je pense qu'avec ce genre de pilule-là ou ce genre de traitement-là, vous allez fonctionner. On va l'essayer. Si ça ne marche pas, revenez. On va faire d'autres choses. 
Ça, ça, oui, c'est ça. C'est que, que vous allez voir. Tu vas dire que tu penses que c'est pas grand-chose. Ou... Ben oui, oui c'est les autres possibilités. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Euh, oui, on a un compte de l'âge de bâtiment. C'est juste que je veux pas... Euh, je veux, avant de vous envoyer un contrat puis prendre un rendez-vous, vous m'avez déjà envoyé comme quoi vous êtes d'accord, mais moi, j'aime mieux que vous soyez bien certain avant de la portée de mon inspection pour pas que vous ayez des fausses attentes. Oui. OK. D'accord. Mais je vais, okay, je vais euh, parler avec les autres à voir ce qui est des comptes. Oui, parce que ça arrive souvent que je fais des inspections comme ça, comme avec vous, là. Mais... Euh, mm -hmm. Je leur dis des solutions, les gens l'apportent. Des fois, ça fonctionne très bien, ils sont très contents. D'autres fois, ils disent « Ben, God, là, on est prêt à essayer d'autres choses. » Fait que là, moi, essaye on essaye d'autres choses, puis après, ça fonctionne. Donc, ça peut prendre une deux fois, des fois, avant qu'on trouve le, le problème. Puis des fois, bien, les problèmes sont beaucoup plus graves. C'est sûr que moi, je ne veux pas vous conseiller de changer la fondation juste parce qu'il y a une fissure. Ben, tu sais... Il faut, et pour il faut... le moment, on n'a pas de... J'ai regardé des autres sites web, euh, ils ont dit, oh, tu as des vidéos, tu as des installations, on peut, on peut le télé euh, comme ça, ou on peut faire ça. Mais y a, y a, j'ai aucune évidence qu'il y a des installations d'eau, ah. de la fondation, de tout. Il euh, n'y a rien de mouillé, il euh, y a juste des euh, Donc, on peut, euh, oui. Ah, mais c'est ça, il y a des Donc, choses. Il y a des choses à faire. Parce que, exact. Pour éviter une installation d'eau. Exactement. Mais, euh, c'est des précautions, puis des choses à faire correctement. C'est bon d'avoir le conseil d'une personne, mais je veux juste que vous soyez certain. Moi, je ne pense pas à votre niveau que vous ayez vraiment besoin d'un rapport, là, parce que c'est plus des conseils. Moi, je vous conseille de simplement faire demander à vos copropriétaires d'être là ensemble avec moi, puis on va faire le tour, on va vous dire verbalement. Sinon, moi, c'est parce que ça me prend beaucoup de temps au bureau d'écrire tout ça. Ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait plaisir de le faire. Je n'ai pas de problème. Je peux l'écrire. Mais c'est juste que ça coûte plus cher. Ouais. Si vous êtes là, euh, puis on voit ça ensemble, puis je vous donne des conseils, vous prenez des notes, ça va coûter moins cher, puis vous allez avoir la même information. D'accord. Oui, peut-être que ça c'est mieux. Euh, euh, ah ouais, yeah. Une solution mieux qu'on avoir l'information, oui, à l'oral. Ouais. En tout cas, si vous voulez. Ah okay. vous... Je vais, vais peut-être suivre ça. C'est comme une. Euh... C'est vous qui décidez. OK. OK? Euh, OK. Je vais être de retour avec vous après euh, avoir parlé. Pas de problème. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ouais.